ദാനമായി തന്നു തൻ ജീവനേ കൂശിലെ സ്നേഹം മൂലം ദൈവഭവനത്തിൽ നീതിവാന എന്തോരു സ്ഥാനമീത് എത്ര ക്ഷണത്തിൽ താൻ സ്വീകരിച്ചു ഹീനാം ഭാവി എന്നെ വൻകൃപാദാനമാം രക്ഷതന്നു എന്നും തന്നാമം ഉയരട്ടെ സ്വർഗം താടിയിറങ്ങി എന്നുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയ ദിവസം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉള്ള മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കേൾക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരും ആണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനമായിരുന്നു നമ്മളെടുത്തത് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്ന് പത്രോസ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അന്നേരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവവനത്തിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത കൽപ്പനയാണ് പിന്നെ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ദൈവവനം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണമോട് പറയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുക നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്വൽമാർ നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത് കർത്താവ് എന്താണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്വൽമാർ തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു ക്രൂശി ലേശി ക്രിസു ചെയ്തെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് റിഡംഷൻ എന്നുള്ളത് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കൊടുത്തു ആ രക്തവുമായി അവൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില കൊടുത്തു അങ്ങനെ പഴയ നിയമ ആചാരങ്ങളുടെ നിഴൽ യേശു ക്രിസു ക്രൂശിൽ പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ അതാണ് അപ്പസൽമാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാതെ നാം മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് വിശുദ്ധരാകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവരെ എക്സ്റ്റേണലി മാത്രമേ വിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പുറമേയുള്ള വിശുദ്ധി മാത്രമേ അവർക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുമുള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു പരീഷന്മാരുടെ പ്രശ്നം പരീഷന്മാർ ജീവിച്ചതും എക്സ്റ്റേണൽ വിശുദ്ധിയിലാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചതും എക്സ്റ്റേണൽ വിശുദ്ധിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതും അവരുടെ വിശുദ്ധിയാണ് എന്നിട്ട് പരി യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ക്രൂശിൽ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിൽ വലിയ ചുമടുകളാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് പരീശന്മാരെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുകളിൽ വലിയ ഭാരമുള്ള ചുമടുകളെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിരലുകൊണ്ട് പോലും അത് നിങ്ങൾ അനക്കുന്നില്ല ഇതേ കാര്യം തന്നെ പത്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ അപ്പസൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കർത്ത പത്രോസ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസൽ പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പുതിയതായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന വിശ്വാസികളെ യുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് ഈ കാര്യം വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി അന്നേരം ഇവിടെ പറയാണ് പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പുതുതായി വന്ന വിശ്വാസികളുടെ മുകളിൽ ന്യായപ്രമാണം എന്ന 
ആ ലോ വെക്കണമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്തുലോസ് പറയാണ് ഈ നുകം നമുക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ചുമക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന നുകം ഈ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലീഗലിസത്തിൻ്റെ ഇല്ലെ പരീക്ഷ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷണമാണിത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ ചുമക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നുകമെടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ അടുത്തതായിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ കൃപയിൽ കൂടി മാത്രം സാധ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു കൂശിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് പറയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൽപ്പനകളായി എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ ചുമക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കരുത് എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭാരമായി തീരും അത് നമുക്കും ഭാരമാണ് അല്ലേ ലീഗലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എക്സ്റ്റേണൽ റൂൾസ് റൂൾസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക നമ്മളും അത് സ്വയശക്തിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൗഡ്നസ് ഉണ്ടാവുക ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടം ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവരെയും കണ്ടം ചെയ്യുക ഇതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാലാണ് ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് ആ കൃപയാണ് എന്നെ നിർത്തുന്നത് ആ കൃപ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിൽ കൂടി എങ്ങനെ ഒരുവിന് വിശുദ്ധനായി തീരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് അപ്പോസ്വന്മാർ ചെയ്തത് അപ്പോസ്വന്മാർ നുഖമെടുത്ത് അവരുടെ മുകളിൽ വെക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ക്രൂശിൽ ആ ക്രൂശിലെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അന്നേരം പത്രോസ് ഇവരടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അന്നേരം അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം മറുവിലയായി കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം കർത്താവ് പല വാക്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് തന്നെ പറയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പാനായിട്ടല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കാനും അത്രയേ തൻ്റെ ജീവനെ റാൻസമായി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലാണ്ടിരിക്കുന്നു നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു അതൊരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൽ കൂടി എന്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ പൊസിഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള പൊസിഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലേ ചില പറയുന്ന പോലെ നിലത്ത് നിന്നിട്ടല്ലേ അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി കർത്താവ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തന്ന ഒരു പൊസിഷനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം അതെന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് വിശദീകരിക്കും ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്യം പറയുന്ന എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് വീണ്ടെടുപ്പിൽ കൂടി നാം
ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു റൊമാലേഖന എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവധിയുമില്ല ദർ ഇസ് നോ കണ്ടമിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ പൊസിഷനാണ് ഒരു വീണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് പൊസിഷനാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അവൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പത്ര ദിവസം പറയാണ് അവനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരം ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ദൈവം അവനെ ആക്കി നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്നേരം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷനാണിത് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള നീതി എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ് ആ റൈച്ചസ്നെസ്സിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ ബലത്തിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബലത്തിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബലത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ റിജക്റ്റഡ് ആവും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് കാരണം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയാണ് റൈച്ചസ് ആവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസലേനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു അല്ലേ കൊലോസലേനത്തിൽ ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാം കൊലോസലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അവർ പറയാണ് അവനിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധരായി കാണുന്നു കാരണം ഈ ഒരു റൈച്ചസ്നെസ്സിൻ്റെ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റഡ് ആവും കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത റൈച്ചസ്നെസ്സാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കറ പുരണ്ട തുണി പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റൈച്ചസ്നെസ്സും കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നവരെ പറ്റി കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഷിയാ പ്രവേന എൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരെ പറ്റി പറയുന്നു ഷിയാവിൻ്റെ പ്രവേനം അതിൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അവർ ആ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിൻ്റെ തന്നെ അവസാന ഭാഗം വായിച്ചു ആ വായിച്ചു ആ വാക്യം തന്നെ തുടർച്ച അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ ശുദ്ധൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആ വാക്യത്തിലാണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വിശുദ്ധൻ നീ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വിശുദ്ധൻ നീയും എന്താണ് എൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് അടുക്കരുത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അവനേക്കാൾ വിശുദ്ധനായത് കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കരുത് എന്നുള്ള സെൽഫ് റൈറ്റസ് ഫാരസീസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും നീ എൻ്റെ മൂക്കിൽ കത്തുന്ന പുക പോലെയാണ് അല്ലേ
നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി എന്നുള്ള ആ പൊസിഷണൽ റൈച്ചസ്നെസ്സിലാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിശാചിന് നമ്മളെ കണ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയരുതെങ്കിലും പിശാചിന് നമ്മളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം നാം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ള പൊസിഷണൽ റൈച്ചസ്നെസ് ആണ് എന്നാൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പൊസിഷണൽ റൈച്ചസ്നെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമാണ് അത് തരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ലോകം നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയല്ല കാണുന്നത് ലോകം നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോകം നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് അതിന് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ല എന്നാൽ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം നമ്മളെ കളിയാക്കും കാരണം നമ്മളിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നില്ല അത് ഈ റൈസസ്നെസ് കൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല എന്നിട്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷണൽ റൈസസ്നെസ് മാത്രമല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടക്കാനായിട്ടുള്ള ആ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതീകരണം എന്ന ആ പൊസിഷണൽ റൈസസ്നെസ് നീതീകരണത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് ഒരു നടപ്പിലുള്ള വിശുദ്ധിയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിശു വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്ത വണ്ണം അനുസരണയുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുന്നു അന്നേരം അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് അതിന് അതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അതിന് കർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്തത് അത് പത്രോസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം കർത്താവ് സാധിച്ചെടുത്ത വീണ്ടെടുപ്പാണ് കർത്താവിൽ നമ്മളെ ആക്കുക ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ ദൈ കർത്താവിൻ ആക്കി നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മളെ പരിപൂർണരാക്കി തീർത്തു എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിർത്തുന്നില്ല തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുന്നറിവിനെ പറ്റി പറയാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവൻ അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇതെല്ലാം മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോർനോളജിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാകുന്നതും ഇതെല്ലാം ദൈവം ഫോർ ന്യൂ പക്ഷേ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിലാക്കിയില്ല അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ തുടർച്ചയായി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് പത്ര ദിവസം തുടർച്ച പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവന് തേജസ് കൊടുത്തു അവിടെ പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം എന്നത് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പത്രോസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമെന്ന ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം എന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊടുത്താണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രോസ് തു
ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താലാണ് സാധ്യമായതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാലാണ് സാധ്യമായത് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഠിന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കും എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പോക്കൺ വേർഡ് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായ യേശു ക്രിസ്തു ലിവിങ് വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കും ഇതാണ് പത്രോസ് തുറന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു വീണ്ടും ജനനം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പത്രോസ് തുറന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കൂടി സാധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായ വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി പത്രോസ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബൈബിളിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയുന്നത് ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ പത്രോസാണ് വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതും പത്രോസ് വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താണ് പത്രോസ് പറയുന്ന വീണ്ടും ജനനവും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന വീണ്ടും ജനനവും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല എനിക്ക് കേൾക്കത്തുള്ളു എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ജനനമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ല വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇതാണ് സുവിശേഷവും ലേഖനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സുവിശേഷവും ലേഖനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നതും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇനി പറയാമോ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വേറൊരു രീതി ചോദിക്കാം യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതുന്ന എന്തിനാ അതെന്താ അതിന് കറപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് വാക്യം എന്താ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അല്ലേ നിലം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനം എന്തിനാണ് എഴുതിയത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുത്ത് വിശ്വസിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണ് ഇതേ വ്യത്യാസം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ജനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതും പത്രോസ് വീണ്ടും ജനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് എന്നാണെങ്കിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് ആരത്താ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ താണോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളുടെ താ പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കും എന്ന് ആരത്താ പറയുന്നത് വിശ്വാസി പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അതാണ് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണെങ്കിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചു അതേ ശേഷം എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്തിനെ പത്ര ദിവസം ഇത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും വീണ്ടും ജനിച്ച പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം പലരും വീണ്ടും ജനിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്നേരം അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് അല്ലേ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരടുത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് പറഞ
നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ആ ദൈവവനം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബീജം ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ജീവൻ എവിടെയാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവൻ എവിടെയാണ് ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് ആ വാക്യം ലേവിയ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ രക്തത്തിന് എന്താണ് രക്തം ചെയ്യേണ്ടത് രക്തം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അവരപ്പോഴാണ് രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായച്ചിത്തം ആകുന്നത് അന്നേരം മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്തം കൊടുത്തിട്ടാണ് മറുവിലയായി ഒരുവനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പഴയ നിയമ നീഴലാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്തം സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ജീവൻ അതിൻ്റെ ജീവാധാരമായ രക്തം കൊ രക്തത്തിൽ അത്രയേ ഇരിക്കുന്നത് രക്തം തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിനാൽ അതിൻ്റെ രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് രക്തം ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രക്തം മറുവിലയായിട്ട് പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം കാരണം ജീവാധാരം രക്തമാണ് ജീവൻ്റെ ആധാരം രക്തമാണ് ആ രക്തം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല രക്തം അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല രക്തം ഒഴുക്കിക്കളയുമ്പോൾ പകരമായി രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് രക്തം കുടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത കൽപ്പന എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു വേറൊരു രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതും വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും അത് അത് അങ്ങനെ അതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അടുത്ത വാക്യം അവിടെ പറയാണ് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അന്നേരം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ കൽപ്പന എന്താണ് ആ രക്തം കുടിക്കാൻ പാടും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കൽപ്പന മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് സ്പിരിച്വൽ അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ല എന്നാലും എന്താണ് ഈ രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് രക്തം കുടിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ബേസിക് അർത്ഥം എന്താ എന്ത് ഏ ഏ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മേളിൽ രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം ഇതുകൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ മാംസം തിന്നുക എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് മേളിൽ പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നിത്യജീവൻ അന്നേരം രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ മാംസം തിന്നുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറയാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇവിടെ അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയാണ് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് പുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല അതേ വാക്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിത്യ ജീവൻ ഉണ്ട് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് അവൻ
ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മറുവിലയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഉള്ളിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത് പത്രോസ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നതാണെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നിലാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നതാണോ അല്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവമാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്നതും ക്രിസ്തു എന്നിലാകുക എന്നുള്ളതും ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പാണെങ്കിൽ മറ്റേത് വീണ്ടും ജനമാണ് ഒന്ന് രക്തം മറവിലയായിട്ട് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ മറ്റേത് രക്തം ഉള്ളിൽ തന്ന് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുക ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ പാപം നീക്കപ്പെടുന്നു അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് അവന് ജീവൻ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും മാത്രമേ മനുഷ്യ മനുഷ്യോത്തരൻ നല്ലയടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു മറുപടിയായി മാത്രമല്ല ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നാലും വീണ്ടും ജനത്തിൽ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കൂടി വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിൽ കൂടിയാണ് വീണ്ടും ജനം നടക്കുന്നത് രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ രക്തം കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുക അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എച്ചയാണ് ലൈഫുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവൻ എന്ന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ആരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അല്ല കുറെ നല്ല ആൾക്കാരെ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അതിന് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു പൗലൂസ് പറ പത്രോസ് പറയാണ് കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്ത ബീജത്താൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവ വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി കണ്ടിന്യൂസായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ലിവിങ് പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് എൻ്റെ അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാണ് എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും എന്നാലും ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് എന്നിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അവനിലും അന്നേരം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തുവിനിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വസിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരുവിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ലിവിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതായിരുന്നു അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു കുറേ കൽപ്പ
ഫ്ലോ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുകയില്ല കർത്താവ് പറയാണ് എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വെച്ചു അടുത്ത വാക്യം അവിടെ പറയാണ് ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു അതിന് ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് ഐ ആം ദ സെൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ഗോഡ് ലിവിങ് ഫാദർ ഞാൻ ജീവനുള്ള പിതാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ ജീവനുള്ള പിതാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് നമ്മളാരാണ് നമ്മൾ ജീവനുള്ള പുത്രനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവനുള്ള പുത്രനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു ഞാൻ പിതാവിനെ ഭക്ഷിച്ച് പിതാവിൻ്റെ രക്തം കുടിച്ച് ആ വാക്യം അങ്ങനെയില്ല ഞാൻ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പിതാവിൽ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും പിതാവിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അയക്കുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിച്ചതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ മൂലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ പുത്രനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവന് ജീവിക്കുന്നു എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ എൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അതല്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം യോഹന്നാൻ പറയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് നാം അവൻ മൂലം ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിച്ചതുപോലെ അന്നേരം ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ച ഒരു ലിവിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കർത്താവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് കർത്താവിൽ വസിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ലിവിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കർത്താവിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാനീ പറയുന്ന പൊസിഷണൽ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല പ്രൊഗ്രസീവ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ബൈബിൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ വലിയ ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധനായിരിക്കാനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് വിശുദ്ധരായി തീരാവുന്നതും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പലരും വിശുദ്ധരാവാനായിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വീണ്ടും പലരും വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ബേസിക് കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഒരുവൻ്റെ മുകളിൽ മുഖമായിട്ട് വെച്ചാൽ അവൻ വിശുദ്ധനാവുകയില്ല നിങ്ങളും പരീശരായി തീരും മറ്റുള്ളവരെയും പരീശരാക്കി തീർക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നത് ഇതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം നമ്മൾ ദൈവവനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ബലമുള്ള മുഖം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ആവരുത് അതിന് പകരം ക്രൂശിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുവൻ വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവൻ മനസ്സി
നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒഴുക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു ജീവൻ്റെ ഉറവ തുറന്നു ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഉറവയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റേണൽ ഹോളിനെസ് അല്ല പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധി എന്തുകൊണ്ട് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് പലരും വീണ്ടും ജനിച്ചവരല്ല രണ്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചവർ കർത്താവിൻ്റെ ജീവനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലരുടെയും ജീവിതം ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കാം പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ലോകം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ എന്നുള്ളതല്ല ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ലോകം നോക്കുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തിനത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും ലൗകികരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇത് പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് പലരും ജഡീകരാണ് പലരും ലൗകികരാണ് ലോകമാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പൊസിഷനിലി ദേ മേ ബി റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ലൈഫ് ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷനെ പറ്റിയല്ല പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ അല്ല എന്നാൽ അത് പ്രോഗ്രസീവാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും എല്ലാം ദൈവം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും കർത്താവ് നമ്മൾ കൂടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിനോ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കുമോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു സേവ്ഡ് സോളും വേസ്റ്റഡ് ലൈഫുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ തീരും കർത്താവ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞെരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവൻ ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞെരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെർഫെക്ഷൻ ആവ് ആയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം കർത്താവ് കർത്താവ് എന്നിൽ കൂടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി നാം ശുദ്ധീകരിക്കണം അതാണ് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യ സന്നി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് നമ്മൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടും ശുദ്ധീകരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം എപ്പോഴും അവൈലബിളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ആൾക്കാരുടെയും രണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം പൊസിഷനിലി ദേ മേ ബി റൈറ്റ് പൊസിഷൻ അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരിക്കാം എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഫെയിലിയറാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പല പല കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ വിട്ടുപോയി കർത്താവ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുന്തിരിവെള്ളിയിൽ വസിക്കാതെ അതിന് സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അതേ കാര്യം യോഹനാൻ പറയാണ് എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും അങ്ങനെ ആ രക്തത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ കൂടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം മാനിഫെസ്റ്റ് അന്നേരം പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടം ചെയ്യുക അ
മച്ചരാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിറയേണ്ടത് എന്താ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അതിനാൽ തുടർപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ ചെല്ലുക അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തോ ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഇല്ല അല്ലേ ഷോർട്ട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കർത്താവിൽ നിന്ന് കുടിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ അവൻ കൂടി ഒഴുകുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടാണ് അനുസരണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യം പിന്നീടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കുലസ്ലേഖനം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്കുകൾ ഒന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവന് കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുകയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പൊസിഷൻ അല്ല വാക്കിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് വായിച്ചു അടുത്ത വാക്യം അവനിൽ അവനിൽ റൂട്ടഡ് ഹിം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ നിന്ന് അഗ്നിവർധന പ്രാപിച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു ആൾക്കാർക്കൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല അല്ലാതെ അല്ലാതെ പിന്നെ കുറെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യാം സ്വാത്രത്തിൽ കവിയാൻ അല്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ല ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ല ദൈവവചന യഥാർത്ഥ കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയാണ് അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്ന ഒരൊത്ത വണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്വാത്രം നേരം അവർക്കൊരു ഉപദേശം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ അവരെ ഉപദേശിച്ച് തന്ന ഒരൊത്ത വണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആവും എന്നുള്ളത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയണം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ വചനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ജീവൻ്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനുള്ളതുമായ വചനത്താൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചൊരുവൻ ആ ജീവൻ്റെ വചനം എന്ത് പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ചു എവിടെയാണ് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ എടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ ഒരുവന് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യോതിസിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഈ പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേ പോകാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ ജീവിക്കുന്ന ലൗകിക മനുഷ്യരെ പോലെ ലൗകികരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ളവരുടെ അറിവിൽ നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല വക്രതയും കോട്ടമുള്ളവരുടെ തടുവിൽ അതേ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ളവരായി അവരെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയും ലോകം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഇതാണ് പല വിശ്വാസികളുടെയും പ്രശ്നം അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഒന്നുകിൽ ഇവർ ദ ആർ ഇഗ്നോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആ ലൈഫ് താല്പര്യമില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ പരമാർത്ഥിയോരും ദൈവത്തെ നിഷ്കളങ്കലും ആക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു ജ്യോതിസുകളെ പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇതൊരു പ്രൊഗ്രസീവ് കാര്യമാണ് പെർഫെക്ഷൻ അല്ല പെർഫെക്ഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഗോസ്ബൽ ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് സുവിശേഷം അല്ലാതെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ഇതാണ് അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടും കഴിയത്തില്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും കഴിയത്തില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ അല്ല കൃപയുടെ സുവിശേഷം കൃപയുടെ സുവിശേഷം ദൈവകൃപയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രൊഗ്രസീവായി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രൊഗ്രസീവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ വാക്കൾ നിർത്ത
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുമായി ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായി ദൈവം ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് സമയങ്ങൾ നടക്കുന്നതല്ല മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസായി കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ ഒരുവിൽ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പത്രോസ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കർത്തൃമേശ എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കാര്യം ഈ ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ സഹ